只可惜，明日我就要走了，我不能亲眼看着你登上二层楼。请哥哥放心，我一定成为夫子的亲传弟子。好，我在成京等着你的好消息。哥。保重什么绝对的光明？有光的是我黑暗中的眼睛，胜负过着我，缠绕牛之绳索，牛魂魄，为了你往生。再有谁成过败过，何以而为？桃花开过，心不留余刻。岁月狂奔，烟蹉跎，流落残茧的残破，此生起落。战而活，救人者恐惧傲，沉寂寞。没有谁占据我的心，不为谁而躲。再决定，任我死。你在这里做什么？我今天早上桑桑给我做了一碗鸡汤面，配的是泡萝卜丝，我有点吃多了，想在这消消食。原来你的心还是没有静下来。我很清楚我没有机会登上二层楼，不过我还是得试试看，若教习能够赐教。就算临阵磨枪，你真的想学？若于教习能指点一二，学生受益匪浅。没必要在任何情况下都苛求心境人和。虽然你也是善书之人，但终究是少年心性，不可能像我一样天天坐在窗畔，一抄簪花便不知年日。这世间很多事情。不在于你有没有能力做到，而在于你敢不敢想。我只需要知道你想进入二层楼的想法有多强烈，或者说多强大。如果你今天放弃进入二层楼，我可以为你介绍一位不弱于柳白的强者为师。柳白，此人创建南晋剑阁。被世人尊称为剑圣柳白，乃昊天公认的第一强者。您要为我介绍的师傅不弱于柳白，那柳白已经是昊天道第一强者，上哪儿去找比他还强
，他是昊天公认的第一强者。可除了昊天之外，天外有天。我以我写字的右手作保，我为你介绍的这位师傅，绝对不弱于刘。天外有天的强者，不过我还是得试试。我想看看自己到底有没有能力登上二层楼。一定要试。我已经跟桑娜吹了牛皮，总不能反悔是吧？毕竟我在这件事情上折腾了这么长时间，花费了这么大的心力，不试一下？我很不甘心，仅此而已。嗯，很好，感想就去做，就这么简单。人们总将原本简单的事情想得过于复杂。你看这片花海，纵然经历了风吹雨淋，也终究花繁叶茂。属于你的，原本就在你手中。别人想躲也躲不走，只是有些可惜了。少爷，时辰到了。余教习，宁缺告辞。下到，亲王殿下到，拜见公主殿下，拜见亲王殿下。王叔，请。公主殿下，亲王殿下，时辰已到。开始吧。是。书院二层楼今日开启，只有一人能够通过。今年的考题是夫子亲自所设，考核的方法很简单：石径绕山而转，谁能最先到达山顶，拿到大先生预先记在大树上另一半水瓢的人。谁就能登上二层楼，成为夫子第十三位亲传弟子？啊，什么水漂啊？不知道啊。少爷，这也太简单了吧！开始登山。书院代表谢承运，书院代表楚中谦，书院代表钟大俊，书院代表王颖，自愿登山。书院必赢，唐国王必胜。书院必赢，唐国王必胜。书院必赢，唐国王必胜。岳伦国代表道谷，岳伦国代表道峰，自愿登山。南晋弟子龙斌，南晋弟子摩伦。南晋弟子李良，自愿登山。再往前走，便是登山之路了。登山也有登山的规矩。各位在登山之前，由书院的执事们派发一枚烟火。入山之后，如有不适，发出碾子，执事们就会循着烟雾的方向找到你们。若不想死，把东西都给我揣好了。多谢曹教习。西陵代表，燕国皇子隆庆，自愿登山。西陵不灭，昊天永存，隆庆皇子凯旋归来。天佑燕国，皇子必胜！天佑燕国，皇子必胜！我真心看不惯这隆庆装腔作势的样子，全天下都知道他生猛无敌，都在等着看他怎么生猛无敌的时候，他却要偏偏等到最后。
。等到最后，大家忍不住了，想要骂娘了，结果他慢悠悠地站出来，掸掸袖子，踢踢裤子，倒提八件，摆起姿势。我以为他要蹲茅坑啊！你这说话也太尖酸了吧？是有点尖酸。我跟你同时进的书院，看看你现在已经迈过了出界。说好的一起混呢？这事儿你怎么知道的？没跟同窗们闹过半点风声。勾心赌场的事儿你还能瞒得过我？再说了，你天天往旧书楼跑，说你没长进，鬼才信这是什么？出现这种情况很正常，在我书院登楼都会吐血，更何况是登山。信不信？今年的开水肯定特别多。妈。登山也有规矩，皇子，哪知这枚烟火，上山之后如有不适，拔出碾子，执事们就会循着烟雾的方向找到您。不必了，天佑燕国，皇子必赢。你看他，哇，真的好恶心呐、啊，真的。哎、西陵果然不愧是修道万宗之祖，隆庆皇子如此天人之姿，岂是旁人所能比拟？殿下有昊天神辉恩宠，只是登山这一路，难觅对手，实在孤单。要不然，我试试。啊！你你要你要你要登山？楚公子，声明再大点吧。啊！你你要登二层楼啊？哎！喂喂喂！这是我在良品铺子排队才买的。书院必赢，唐国必胜。书院必赢，唐国必胜。书院必赢，唐国必胜。为何要登山？好像黄河教习在宣布规矩的时候，没有提到现实二字吧？没有现实，只是我不明白，你为何要登山？不为何，就是想登。好答案。不过我再问你一次，为什么要登山？因为山就在那里。去吧。山路艰险崎岖，若登到半途，忽然不想再往上了，下来便是。谢曹教习。给独自量力，明缺刚刚踏进修行的大门，以他的水准，面对即将跨过致命门槛的龙庆，想与其比肩，痴心妄想。不管怎样，我还是希望他能赢。
这里是书院前身和后山的交界处。我记得有座亭子，怎么只剩山了？太奇怪了。嘿，宁缺，如果实在爬不上来的话，可别逞强哦。胖子，你说点吉林话成不成啊？后山的路可不是那么好上的，何况你和龙庆比起来。简直就是阿猫阿狗，胖子，真的没有后门可开吗？去死吧你！皮皮，皮皮，既然你选择了这条路，你就得自己走下去。我还必须再次提醒你，千万不要逞强哦。你前面那条路俗称脚下痛，你好自为之吧。切，果然靠不住这胖子。全都靠你保佑我通过二层楼考试。看来鱼儿今天要失望了。难道是皇叔在龙庆身上下了赌注？难道是鱼儿在宁缺身上压了宝？他毕竟是唐人，总得有人给咱们唐国长个脸，你说是吧，皇叔？<笑>那咱们就等着开宝吧。好，我有一把刀，保护桑桑睡得好。我有两把刀，看见山中草。我有三把刀。铲除世间不平事。这山崖的福是书院前贤镌刻。少有人能够承受住服役里的痛苦和力量，这才刚刚开始，往后的路更为难行。四师兄，你不能这么狠呐！刚撒完石头又撒浆
，他可是皮皮的朋友，万一以后成为咱们的小师弟了呢？还未可知，也对。我有一把刀，保护小子睡得好。我有两把刀，看尽山中草。我有三把刀，站住时间。吴师兄，过了这脚下藤，我们是不是应该让他们尝一些新鲜的玩意儿？八师弟，这样不太好吧？要是弄坏了这条通往后山的石径，到时其实没有该生气了，还不得我们去修理？吴师兄，你多虑了。咱们马上就有小师弟了，修路的事儿，应该轮不到我们头上。也对，吴师兄，请林军，走吧。这隆庆王子登了山，必定能入二层楼，成为夫子的弟子。我估计啊，陛下到时候又得气急。那师弟，你是想让陛下气急呢，还是不气急呢？师兄，这时候你还有闲情跟我开玩笑啊？你明知道南门在西林和唐国之间本就两难，如今这隆庆皇子是代表西林参加考试，可他又是燕国的质子，我这……好好好好好，我理解你。身为昊天道南门门主，唐国国师，又要捍卫唐人尊严。需要保持各方力量的均衡，处境真是艰难呐
，永夜将至，师弟呀，你何苦自扰啊？师兄啊，我听说这个鸡汤帖也去登山了，怎么可能？我不行。算丢人。王瑶，来，走，我带你去山顶。啊，就算死，也一定不给舒克丢人。走。你干什么？修行，怎么可能登山呢？事关重大，再查一次。军部查过，吕清晨看过，你那个徒儿何明池也看过，都确认他不行。其实我也不甘心事后啊悄悄去看过，但结果都一样。再查，最后一次。走来走去，总走回这棵树，这是什么废柴法术？这也算考试？我不想知道到底为什么，但是你别忘了，你我现在都在不惑的境界。只有动玄境才能掌握天地元气波动的规律，所以你,你想登顶、啊？
除非奇迹发生。有人曾对我说过，世外是个创造奇迹的地方。我活着就是奇迹，我活着每一天。银泉，你没有办法超过狼剑皇子。他已经进入云雾很久了，我至少超过了你。来活了，你竟敢咬我！那你干嘛拉我？这个山上没有人能伤得了我。那你也咬我一口，这样就扯平了。你是谁？你在这里做什么？我是桑桑，来这儿看我们家少爷的。你是谁啊？我叫君莫。你是如何爬上山顶的？我就是这么走上来的。这个山挺好爬的。少爷他们怎么那么费力啊？哪个是你家少爷？后面那个。原来是他。神仙，叫我修行吧，收我为徒。你气海雪山完全不通，只怕无法踏上修行。为什么每个人都这么说？我凭什么听天由命？你又不是昊天。他们心里装了太多事，眼睛看不清。你说的对，我们家少爷确实很爱小少。你不能去，为什么？危险。去年夏天有一份调查报告，说在南城的某赌坊里发现了一位修行者。经调查，那人应该就是宁缺。那天我让你查，你怎么告诉我的？是是不？那个查到调查结果，宁缺确实无法修行。之前师伯问过此事，后来天书处又有了报告，你为何没有告知师伯？此人身份特殊，所以，即便是天书处查到结果后，并没有告知我。有什么特殊处？他和朝小树关系匪浅，似乎，是陛下的人。陛下的暗棋，这小子真的能修行啊？怎么可能啊？他明明就窍不通。只要确认了宁缺有资质，成为你的传人，不管他是陛下的暗棋还是公主的引招，我们昊天道南门就一定要把他抢过来，让他成为你的传人
君子步。君子不惧，君子不惑，君子不忧。君子不贫，不贷，不爱，争。君子不争。君子不争，君子如何能够不争？但凡不争之人都死了，怎能做君子？夫子给这位皇子写的居然是个“争”字。柴门，每一个时阶，代表从小到大所经历的一日。走过四千一百零二劫，便是十二个年头。在幻境中重新活过一次，这心魔将会放大无数倍。想要顺利解脱，难。我们家少爷会不会有危险？别担心。二师兄，皮皮，你怎么在这里？你怎么在这儿？他带我来的。他，他可是我们书院后山的二师兄。快快醒！快醒！二师兄。说声抱歉，忘了时间的你有些茫然。远看在天边，近看在眼前，光影就在转身之间，感慨一点，人生依然。嘿，借着我来改变，就算只守着。
时间，是个恩怨，换一切。